हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी मी आहे मैत्री आणि या व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे ट्वेंटी थ्री नंबरचं चॅप्टर ज्याचं नाव आहे इन्फेक्शियस डिसिजेस अँड हाव टू प्रिव्हेंट देम या आधीचे आणि नंतरचे चॅप्टरसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत ज्याच्या लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील चला तर मग सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला विचारला आहे व्हॉट्स द सोल्युशन यू आर व्हेरी हंगरी बट द फूड हॅज बीन लेफ्ट अनकवर्ड तुम्हाला खूप भूक लागली आहे पण जे पण अन्न आहे ते झाकलेलं नाही आहे उघड्यावरचं अन्न आहे अशा वेळेला आपण काय करणार हे सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा हिटिंग किल्स ऑल द डिसीज जम्स प्रेझेंट इन द फूड बघा अन्न जर गरम केलं तर त्यातले जे जंतू असतात ते मरण पावतात त्यामुळे ते अन्न व्यवस्थित होता आता बघा आपण समजा दूध आणलं तर त्याला आधी उकळून घेतो किंवा आजार पसरत असतील त्यावेळेला सांगतात ना पाणी उकळून प्या कारण त्यातले किटाणू मरून जातात आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा सो इफ फूड इज अनकवर्ड देन वन शूड हिट द फूड अँड देन इट इट व्हॅन हंगरी बघा जर उघड्यावरचं अन्न असेल तर ते जेव्हा भूक लागेल तेव्हा गरम केलं पाहिजे त्यानंतरच खाल्लं पाहिजे समजा उघड्यावरचं अन्न खाण्याची वेळ आलीच तर तुम्ही एक काम करू शकता की चालूच जे गरम तेलात तळलेले पदार्थ आहेत ते लगेच खावे तेच पदार्थ जर तळून पडलेले आहेत उघडे तर ते खाणे टाळावे थर्ड पॉईंट बघा एटिंग वॉम फूड इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ गरम अन्न पदार्थ खाणं कधीही चांगलं असतं सेकंड क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे यूज युअर ब्रेन पॉवर त्यात आपल्याला काय विचारलं आहे बघा विच मेथड ऑफ प्रिव्हेंटिंग द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज विल यू रिकमेंडेड फॉर युअर सराउंडिंग्स आपल्याला खाली दोन मेथड दिले आहेत तर डास होऊ नये म्हणून आपण आजूबाजूला डास होऊ नये म्हणून कोणते मेथड रिकमेंडेड करणार हे विचारलं खाली कोणतं दोन मेथड दिलं आहे बघा फर्स्ट मेथड आहे बघा नॉट अलाउइंग वॉटर टू स्टॅजनेट म्हणजे पाणी जे आहे ते साचू द्यायचं नाही इकडे तिकडे पाणी साचू द्यायचं नाही जिथे डास तयार होतात आणि दुसरी मेथड आहे बघा स्प्रेडिंग इन्सेक्टिसाइड्स ऑन द वॉटर अँड वाय आपण जंतुनाशक ज्याला म्हणतो इन्सेक्टिसाइड्स हे पाण्यावर पसरवायचे हे एक दुसरी मेथड आहे आणि ह्या दोघांपैकी कोणती मेथड तुम्ही का चूज करता वाय ते सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा नॉट अलाव वॉटर टू स्टॅन्जनेट इज बेटर मेथड पाणी जर आपण साचूच दिलं नाही तर डास तयार होतील का नाही होणार म्हणून पाणी साचू न देणे ही बेटर मेथड आहे सेकंड पॉईंट बघा हाऊ एव्हर इफ देअर आर गटर्स इन द सराउंडिंग्स एरिया then spreading insecticide on water will be recommended to kill mosquito baga mhanje jar samja gatare ughde astil azubazu cha area madhe atya vela tumhi pani sachu nahi ha upay karu shakat nahi tithe das ta tayar honarach tya sathi tumhi kay karnar dusri method je aplyala dileli ahe ki insecticides cha use karaycha तर ती रिकमेंडेड करणार कशासाठी मॉस्किटो किल्स करण्यासाठी डास मारण्यासाठी बघा जे इन्सेक्टिसाइड्स असतात त्याचा कुठे ना कुठे साईड इफेक्ट हा आजूबाजूच्या वातावरणात होत असतो त्यामुळे फर्स्ट मेथड बेटर आहे पण जर गटारी नाले असे जर असतील तर पहिली मेथड कामाची नाही म्हणून दोन्ही मेथड गरजेचे आहेत therefore both the methods need to be applied sometimes त्यामुळे दोघांपैकी काही वेळेला दोघी मेथड अप्लाय करणं गरजेचं असतं थर्ड क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स खालच्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे वॉट इज अन इन्फेक्शियस डिसिजेस इन्फेक्शन करणारे डिसिजेस कोणते आहेत हे आपल्याला विचारलं आहे आन्सर बघा When diseases spread from one person to another person, they are called infectious diseases. Baga infectious diseases manje kai? 
एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जेव्हा आजार पसरत असतात त्यावेळेला आपण त्या आजारांना इन्फेक्शस डिसिजेस म्हणतो सेकंड क्वेश्चन बघा आपल्याला काय विचारलं आहे व्हॉट आर द मेडियम्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिसिजेस डिसिजेस कशाच्या माध्यमातून पसरत असतात ते आपल्याला सांगायचं आहे आन्सर इज अ फर्स्ट पॉईंट बघा डिसिजेस स्प्रेड थ्रू मेडियम लाईक फूड वॉटर एअर अँड इन्सेक्ट बाईट आजार जे आहेत ते अन्नामार्फत पाण्यामार्फत हवेमार्फत किंवा एखाद्या इन्सेक्टने चावल्यावर एखाद्या किड्याने चावल्यावर पसरत असतात सेकंड पॉईंट बघा समटाईम्स इट ऑल्सो स्प्रेड्स बाय कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ अ डिसिज पर्सन काही वेळेला काय होतं आजारी व्यक्तीच्या आपण डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये जर आलं तर तो आजार आपल्यालाही होण्याची संभावना असते तर अशा पद्धतीने सुद्धा डिसिज हे स्प्रेड होऊ शकतात नेक्स्ट सी क्वेश्चन बघा वॉट हॅपन्स वेन देअर इज ॲन इपिडेमिक ऑफ डिसीज आपल्याला विचारलं आहे की आजारांची जेव्हा साथ येते त्यावेळेला काय होते आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा वेन मॅनी पीपल इन वन एरिया गेट द सेम इन्फेक्शस डिसीज ॲट द सेम टाईम वी से देअर इज ॲन इपिडेमिक ऑफ डिसीज ज्यावेळेला अनेक लोकांना एकाच वेळी एकाच प्रकाराचे आजार होता त्यावेळेला आपण म्हणतो की आजाराची साथ आली आहे पण तो आजार कसा साथीचा आजार म्हणजे पसरणारा इन्फेक्शस डिसीज असेल तर त्यावेळेला आपण म्हणतो की रोगाची साथ आली आहे सेकंड पॉईंट बघा ड्युरिंग अन एपिडेमिक एअर अँड वॉटर गेट्स कंटॅमिनेटेड विथ द डिसीज जॉम्स अँड द डिसीज स्प्रेड रॅपिडली जेव्हा साथीचे आजार येतात त्यावेळेला काय होतं हवा आणि पाणी हे रोगांच्या जंतूंनी प्रदूषित झालेले असतात त्यामुळे आजार हे वेगाने पसरत असतात थर्ड पॉईंट बघा कंटॅमिनेटेड वॉटर ऑल्सो कंटॅमिनेट द फूड प्रदूषित पाणी जे असतं ते अन्नालासुद्धा प्रदूषित करत असतं फोर्थ पॉईंट बघा इफ द एपिडेमिक इज सिवियर मेनी पीपल बिकम सिरियस अँड नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड बघा जे साथीचे आजार असतात ते जर सिवियर असतील तर भरपूर जणांना हॉस्पिटलाइज करावं लागतं आपण करोनाच्या वेळेस पाहिलं होतं की कशा पद्धतीने हॉस्पिटलाइज व्हावं लागतं नेक्स्ट पॉईंट बघा टू कंट्रोल द एपिडेमिक वन नीड टू मेंटेन हायजीन अँड अ क्लीन सराउंडिंग साथीचे रोग जर आपल्याला कंट्रोलमध्ये ठेवायचे असतील तर त्यासाठी हायजीन म्हणजे स्वच्छता पाळली गेली पाहिजे आजूबाजूचं जे वातावरण आहे ते स्वच्छ ठेवलं पाहिजे आपण हेही करोनाच्या काळात बघितलं की जेवढं हायजीन मेंटेन ठेवलं तेवढं आपण सुरक्षित राहिलो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा आपल्याला काय विचारलं आहे व्हॉट इज वॅक्सिनेशन वॅक्सिनेशन म्हणजे काय वॅक्सिनेशन म्हणजे आपण ज्याला मराठीत लस म्हणतो याचा आन्सर बघा वेन अ पर्सन इज गिव्हन अ व्हॅक्सिन अगेन्स्ट अ स्पेशल डिसीज ही डेव्हलप्स रेझिस्टन्स टू दॅट डिसीज This process of giving vaccine is called vaccination. एखाद्या आजाराला सामोरं जाण्यासाठी अगोदर व्हॅक्सिन दिली जाते आणि ह्या व्हॅक्सिन देण्याच्या प्रोसेसलाच व्हॅक्सिनेशन असं म्हणतात बघा काही ज्या आजार असतात त्यांना फाईट करण्यासाठी आपली बॉडी तयार नसते मग अशा वेळेस व्हॅक्सिन देऊन अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात जेणेकरून आपली बॉडी तयार होते नेक्स्ट क्वेश्चन बघा मेक अ लिस्ट ऑफ वॅक्सिनेशन दॅट आर गिव्हन टू अ न्यूबॉर्न बेबी असे काही वॅक्सिनेशन्सच्या लिस्ट करायच्या आहेत ज्या न्यूबॉर्न बेबीला म्हणजे चालूच जन्मलेल्या बाळाला दिल्या जातात याचा आन्सर बघूया बी सी जी वॅक्सिन हेपा बी वॅक्सिन ओरल पोलिओ ट्रिपल वॅक्सिन आर द वॅक्सिन गिव्हन टू अ न्यूबॉर्न बेबी बघा हे वेगवेगळे वॅक्सिन्स आहेत जे न्यूबॉर्न बेबीला दिले जातात नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे ट्रू ऑर फॉल्स खाली दिलेलं वाक्य चुकीचं आहे की बरोबर आहे हे आपल्याला सांगायचं आहे त्यातलं 
ए स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट बगा इंटेस्टाइनल डिसीजेस स्प्रेड थ्रू एयर पोटा चे जे विकार आहे ते हवे चा मार्फत पसरतत असा आपले लो आक्के दिले तर याचा उत्तर आहे फॉल्स चुकी चा आहे पोटा चे जे विकार आहे ते पाणे पसन कि वा अन्न पदार्थ पसन पसरत अस्तत ते हवे मार्फत पसरत नाही नेक्स्ट स्टेटमेंट बगा काय दिले आपले लो सम डिसीजेस आर कॉस्ड बाय द एंगर ऑफ द गॉड्स काही आजार जे आहेत ते देव आपल्यावर नाराज झाल्यावर होतात असं म्हटलंय तर हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे फॉल्स आहे आजार हे रोग जंतूंमुळे होत असतात त्यामुळे वाक्य चुकीचं आहे कुठल्या दैवी प्रकोपामुळे आजार होत नसतात नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपल्याला दिलाय क्लासिफाय द डिसीजेस गिवन बिलो ॲज डिसीजेस दॅट स्प्रेड थ्रू फूड थ्रू वॉटर अँड थ्रू एअर आपल्याला खाली काही आजार दिलेले आहेत आणि आपल्याला क्लासिफाय करायचं आहे त्यांना तीन कॅटेगरीमध्ये ते आजार पसरतात कसे त्याच्यावरून की अन्नामार्फत पाण्यामार्फत किंवा हवेमार्फत कशामार्फत ते आजार पसरतात त्याप्रमाणे क्लासिफाय करायचं आहे सर्वात पहिले आपण थ्रू फूड म्हणजे अन्नामार्फत होणारे आजार पाहूयात टायफेड कॉलरा जॉन्डिस गॅस्ट्रो आणि डायरिया हे जे आजार आहेत ते अन्नामार्फत होत असतात आता आपण पाहूया थ्रू वॉटर म्हणजे पाण्यामार्फत होणारे आजार टायफेड कॉलरा जॉन्डिस आणि डायरिया हे जे आजार आहेत ते अन्नामार्फतही होऊ शकता आणि पाण्यामार्फतही म्हणून आपण दोघांमध्ये ते आजार लिहिलेले आहेत आता आपण पाहूयात थ्रू एअर म्हणजे हवेमार्फत होणारे आजार टर्बोक्युलर्सिस म्हणजेच ज्याला आपण क्षयरोग म्हणतो आणि डिप्तेरिया म्हणजे ज्याला आपण घटसर्फ म्हणतो तर हे होते हवेमार्फत पसरणारे आजार अशा पद्धतीने आपण क्लासिफिकेशन केलं आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे गिव्ह रिझन्स त्यातलं फर्स्ट स्टेटमेंट आहे वेन देअर इज अ एपिडेमिक ऑफ कॉलरा वी शूड ड्रिंक अ बॉइल वॉटर ज्या वेळेला कॉलराची साथ पसरलेली असते त्यावेळेला आपण उकळून पाणी प्यायला हवं याचं कारण काय ते सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा ॲज वी नो कॉलरा स्प्रेड्स थ्रू वॉटर आपल्याला माहिती आहे की कॉलरा हा पाण्यामार्फत पसरत असतो सेकंड पॉईंट बघा बॉइलिंग द वॉटर किल्स द जम्स कॉजिंग डिसीजेस रोगराई पसरवणारे जे जंतू आहे ते पाणी उकळल्यामुळे मारले जातात थर्ड पॉईंट बघा हेन्स वन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग कॉलरा कॉलरा होण्यापासून आपलं संरक्षण होऊ शकतं जर साथ चालू आहे कॉलराची त्यावेळी जर पाणी उकळून पिलं तर त्यातील जंतू मर मरण पावतील आणि मरण पावल्यामुळे ते पाणी स्वच्छ होईल आणि कॉलरा होण्यापासून आपलं संरक्षण होईल गिव्ह रिझन्स सेकंड स्टेटमेंट आपल्याला काय दिलं आहे बघा वी शूड नॉट अलाव पडल्स ऑफ वॉटर टू स्टँड इन अवर सराउंडिंग्स आपल्या आजूबाजूला आपण डबकी होऊ द्यायला नाही पाहिजे असं का म्हटलं याचं कारण आपल्याला सांगायचं आहे फर्स्ट पॉईंट बघा मॉस्किटो ले एग्स इन द वॉटर अँड दे इन्क्रीजेस इन नंबर डास जे आहेत ते पाण्यात अंडी घालतात आणि त्यामुळे डासांची वाढ होते सेकंड पॉईंट बघा मॉस्किटो बाईट स्प्रेड मलेरिया जम्स अँड पीपल सफर फ्रॉम मलेरिया डास चावल्याने मलेरिया हा आजार होतो आणि त्यापासून लोकांना मलेरियाचा त्रास सुरू होतो थर्ड पॉईंट बघा टू स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज वी शूड नॉट अलाव पडल ऑफ वॉटर टू स्टँड इन अवर सराउंडिंग्स डासांचं हे प्रमाण वाढण्यापासून थांबवायला आपण आजूबाजूला डबकी तयार होऊ द्यायला नाही पाहिजे हे होते गिव्ह रिझन्स तर हे होतं ट्वेंटी थ्री नंबरचं चॅप्टर या आधीचे आणि नंतरचे चॅप्टरसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत ज्याच्या लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील तरी अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत व्हिडिओ नक्की शेअर करा 
वीडियोला लाइक करायला विसरू नका थँक्यू